，怎么了？人都去哪儿了？喂，喂。在这儿啊！你怎么也在这儿？啊、你是跟着我过来的是吧？你这人是不是闲着没事儿干了？我怎么会闲着没事儿干？只不过今天我要把这宝贵的时间都花在你们的身上。为什么？是因为什么？谁都喜欢新鲜的东西，越是少见，这诱惑力就越大。越是嘴馋的人，就越经不住诱惑。嘴馋？什么？面、啊啊、条吗？哎呀，那你来吃嘛。来取你灵魂的。织女瑶姬的灵魂都被我收入腹中，区区你的灵魂，我还能娶不了？
太行六行，应该是八行才对。你怎么还在这儿呢？好，你就别管你身边的人是死是活。你别生气，你不也看见了吗？我答应武成王要给他绘制山川地形图。你说的是王府墙上那幅？那就是山川地形图啊。所以说我正忙着呢啊。那有什么难的？我最爱画图了，什么猫啊狗啊的，我画的可像了。可是我家里没多少钱，买不起笔墨。你还会画画呢？骗你是小狗。行，我相信了。你赶紧去吃饭吧啊！你让开！哎，给我。行，都在这块了。这儿，不是。这儿，哎，这儿，看见了吗？就这儿。哎，这儿是不是有条江啊？啊，你看，这不写着呢吗？从下往上，啊，不是，从上往下是这样流的，贯穿整个上脉。这上面画的很清楚，你看。我就给你找张图，你一看就知道了。无极哥，啊，这次的事情结束后，你会跟我回面馆吗？我这个人，在哪儿都不能待时间太久。这次在昭歌城待了太长时间，不该管的闲事也实在太多了。哼！哎，真生气了。看到了吗？那个就是守仙宫。明天我就叫人把你送进去。记住了，王后的恩典，千万不要忘记了。奴婢万万不敢。嗯。一会儿就有人过来教你宫里的规矩。你给我记清楚了，知道吗？奴婢一定好好学，记得牢牢的。嗯。
你娘她落油饼了吗？没。啊，那我还是喝点茶吧。爹，这武器大哥要走了，要浪迹天涯去了。师傅，小何，小何他，求求您救救他。朱莉，发生了什么事情？哎呀，这罗登汤都可以烙饼了。你在这儿，爹救小娥不方便，坐。赶紧，哎，把小娥衣裳脱了。好。师傅，她是个女的。我知道。我是男的。呵，我刚知道。赶快把小娥衣裳脱了！哟，师傅，您干嘛刚才把兰姨儿赶出去啊？您应该把我赶出去啊，让兰姨儿来脱小娥的衣服。我闺女还没出嫁，不能看不该看的东西，玷污了。师傅，您说的不该看的是什么？他俩都是女的，有什么不该看的？那那那，把小娥衣服脱了，他会变成一个男的，还是变成个怪物？那可不一定。所以要小心嘛，脱，快脱！师傅，还是您脱吧。我不行，我老婆会骂我好色的。您放心，这事我肯定不跟师娘说。我又要谆谆教导你了，师尊如父，大义在天。我是你师傅，我让你脱，你就得脱，脱。师傅，您这是以势压人，历练，你最缺历练。这怎么历练啊？废什么话呀？让你脱就脱，你是不是想让小娥死啊？脱。兽头，什么兽？呃，像狐，像狼，像猫，又都不是。灵犬？啊，对对对，灵犬是灵犬。师傅，刚才那是什么啊？这灵犬的图案怎么会在小娥肚子上？慢慢你就会知道了。哎，你怎么又是这句话？小娥到底是谁啊？她怎么怎么喝酒都不会醉？而且她肚子上怎么会有个这样的图案？她肯定不是平常人。啊？怎么会这样？我着了，京城之志，我感动上天了呗。
重要吗？你把这些都问清楚了，小哥就不是小娥了，就是别人了。那小娥会死吗？死不了，但也活不成。那她会醒吗？会。什么时候？杨戬啊，你不但不长眼睛，也不长耳朵。小娥就在你面前，已经说过了，你就听不见。他什么时候说的？说什么了？他说七天。七天。在小山坡，小娥自己说的，歇业七天。小娥，你师娘说歇业几天来着？七天。你不用看，小娥她自己都不知道她说的是什么。记得，过来。啊，王后娘娘，太子殿下就一次都没醒过。是的，太子殿下一次也没有醒过。你看他的样子，好像一直在做梦。这个，这个只有做母亲的能看出来，必得实在是看不出来。母后，您还记得吗？上一次杜元显师傅头七那天，我去师傅坟前祭奠，我回宫的路上，不小心碰到了一个女孩子，就是她把我引到歪脖子巷贾三号。歪脖子，贾三号，马氏面馆姜子牙。是。
三天了还不见他影子。娘娘说的是谁呀、啊？没什么。玉丽，我问你，夜里头，宫里有发生什么事情吗？没有听说。有没有宫女死掉？没有。快，这边别包裹！快快，这边也别包裹！都给我送死去了！士兵怎么跑到寿仙宫来了？什么事这么慌张？听说有妖怪进入王宫了。妖怪？这是什么？有个士兵看到什么东西越过西北王墙进入王宫，除了他，还有其他人也看到了。不过好像那个东西中箭了。真的中箭了？你确定不是什么其他的动物？肯定是那个妖怪。现在士兵们正在到处搜索呢。你出去看看，如果寿仙宫附近有什么动静，马上来告诉我。是。你们都出去，仔细看看。是。是起来！你不能待在这儿。娘娘，士兵娘娘来了，开门的娘娘，我们是侍卫。娘娘，娘娘，开门的娘娘。都没有反应啊！苏菲娘娘真在里面？是的，苏菲娘娘自己一个人在里面，说让我们出来看看，我们就都出来了。职责所在，我等还是眼见为实，失礼了，再不开门，给我砸开！是。谁让你们闯进来的？娘娘没有听到外面的叫声吗？本宫在祭拜父母。你的意思是说，听见你们的声音，我就要去开门吗？娘娘恕罪，想要全然不知，以为里面发生了什么变故，害怕娘娘恕罪。娘娘，在下要搜索寿仙宫，请您恩准。要搜这儿？你难道不知晓这是谁的灵牌吗？娘娘，王令说，无论地位高低，搜查全部宫殿，捉拿妖怪。这里就不必了，大王会理解的。都退下吧。大王口谕，宫中任何地方都不能例外。你是想让我砍掉你的脑袋是不是？娘娘，这是王令。走。你敢？走。
请娘娘恕罪。娘娘，是奴婢，瑞丽。娘娘，你脸色不太好，到底在想什么呀？如果没有遇见他，会怎么样？丽儿还能活着吗？您说的他，娘娘说的是谁呀？我应该早一点遇见他，丽儿。不仅丽儿不能死，没准大家都还活着。娘娘，丽儿的话，父亲、母亲、哥哥、丽儿，也许他们每一个人都不会死。就不应该遇见他。如果不是他，李秋夫人就不会死，那桩婚事就可以顺利进行，我就不会来到这个后宫。一切都是因为他，从那时候开始，一切都乱了，阴差阳错，他就不应该出现，就
不应该出现，他就不应该出现，不应该遇到他。娘娘，您这是怎么了？都是因为他，我才无家可归。记住着，所有的一切，所有的美好，都在那儿消失了。生命一直掌握在你的手里，为何是我？因为你的灵魂在这个世上，这根本就不是理由。这个在你看来很可笑的借口，我才能出手帮你，才能时刻守护着你。如果没了这个理由，我还怎么继续在你身边？为何？为何来找我？我比任何人都希望你死。你为何来找我？你真的认为我会救你吗？我来，只是想要告诉你，来告诉我你要死了，你死了我就自由了。为什么要救你？我是恶人，我不会。Thank、you. 
后悔了吧？晚安。你真的以为我会如此报答你的全部承诺？你那瞬间的同情心，真是无处可施。而且就算你愿意，我也做不到。契约一旦成立，除非完成或者一方死亡，否则是无法解除的。这下你的灵魂。又重新属于我。了。不是冬天，是一场交易。禽兽还懂得知恩图报呢，你不会连禽兽都忘了吧？既然是交易，说说你的条件。今后不可以阻止我报仇，一切都听我的。这条没得谈，还是说说你第二条。不要留下我一个人为师赐你一颗仙丹，不到万不得已，不可动用。切记，切记真是金丹，你看看哪有毒药金光闪闪的？别动，就你别动，别动啊！别说了，真挺漂亮的。哎，你别，别、啊。